Hello viewers, welcome to Super Prime. Exercise 2.8 la first sum paakla. Inda sum paakrathukku munadi or chinna intro paathutundirala. Ipa geometric series na enna nu paakla. Idhukku munadi exercise 2.7 la geometric sequence pathi namba paathom. Adhavadhu inda sequence la ratios vandu common ah irundhuchana adhu vandu nama geometric sequence appdinu solluvom. Aduve ipa inda edathila nama plus podrom. Appo na enna arthom? Ellathiyum add pandrom nu arthom. Ipdi irundhadana idhu dhaan geometric series appdinu solluvom. Sum of geometric progression da geometric series appdinu solrom idhu one mark le ungalku kekpaanga. Ipa sum of n terms paakala nama ap la vandu sum of n terms ku vandu rendu formula paathom illaya sn ku vandu rendu formula paathom. One vandu last term irundhadana or formula last term illana or formula paathom. But ipa vandu nama வரும் <laughs> a into r power n minus 1 divided by r minus 1. இங்க வந்து r வந்து நமக்கு equal to 0 வா இருக்குக்குடாது. Not equal to 0 வா மட்டும் தான் இருக்கனும். அதுவே r உடிய value less than 1 நான் இருந்துச்சு நான் நமக்கு formula பாத்தீங்க நான் a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. இப்பு இங்க பாருங்க இங்க எது பெரிசா இருக்கு? எது பெரிசா இருக்கு R தான பெரிசா இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் R ல ஆரம்பிக்கணும் ஓகே இங்க எது பெரிசா இருக்கு 1 தான பெரிசா இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் 1 ல ஆரம்பிக்கணும் அதுதான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ இங்க R பெரிசா இருந்தா R 1 அப்ப இங்க R பவர் n 1 வந்திரும் இங்க 1 பெரிசா இருக்கறனால 1 R அப்ப இங்க 1 R பவர் n னு வந்திரும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சம் டு இன்ஃபைனைட் டம்ஸ் னு சொல்றோம் இன்ஃபைனைட்னா நமக்கு வந்து எண்டிங்கே இருக்காது போயிட்டே இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா அதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா a 1 R இதுல R உடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா -1 less than R less than 1 அதாவது R உடைய வேல்யூ 0 இல்ல 0. something சோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சோ இன்ஃபைனைட் டம்ஸ் னு சொன்னாவே நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் அதாவது இங்க பாருங்க a 1 R னு வந்திரும் இது மட்டும் வராது ஓகே சரி இப்போ நம்ம சம் பார்க்கலாம் So first sum paarenga find the sum of first n terms of the gp nu solitaanga ipo namak inga vande geometric sequence kuduthirukanga idhukku vande sum of n terms kandupidikka solitaanga appo ena kandupidikano sn kandupidikano so sn kandupidikana namak vande r udiya value enna nu therinjaa da endha sn formula use pandrom appindrathu namak theriyum so first vande a enna varum idhula appdi paakala a enna nu paathina first term illaya first term da a so 5 eduthu edikala நெக்ஸ்ட் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் காமன் ரேஷியோ அப்ப டி டூ பை டி ஒன் போடுவோமா மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்துடும் எப்பவுமே நியூமரேட்டரை விட டினோமினேட்டர் பெருசா இருந்ததுன்னா வர ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் அப்படிதான் வரும் அப்ப கண்டிப்பா இது பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் ஆதான் இருக்கும் இப்ப எது பெருசா இருக்கு நமக்கு ஒன் பெருசா இருக்கா அப்ப ஒன் வந்து முன்னாடி வச்ச மாதிரி நம்ம எழுதணும் எஸ் என் ஃபார்ம்ல அப்ப எஸ் என் இக்வல் டு ஏ இன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வரணும் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் சோ இந்த ஃபார்ம்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம் சோ எஸ் என் ஈக்வல் டு ஏ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஆர் உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் பவர் என் இப்படி எடுக்கோங்க சோ இங்க இந்த பிராக்கெட் போட்டதுனால நம்ம இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் பை ஒன் மைனஸ் ஆரா ஆருடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இப்ப பாருங்க நியூமரேட்டர் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் த ஹோல் பவர் என் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப டினோமினேட்டர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க ஒன்னு இங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆகும்னா பிளஸ்ஸா மாறிடும் சோ ஒன் பிளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்துடும் இப்ப ஃபைவ் இன்டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் என் அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்சியம் எடுக்க போறோம் இங்க வந்து டினோமினேட்டர் ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் சோ எல்சியம் பாத்தீங்கன்னா காமன் நம்பர் இல்லாத போது எல்சியம் வந்து அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்ப ஃபைவ் தான் நம்முடைய எல்சியமா இருக்கும் இப்ப கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிக்க போறோம் ஒன் இன்டு ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் வரும் பிளஸ் போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு வந்துடும் அப்ப என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் அண்ட் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு எயிட் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகே இப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஓகே இது டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அப்ப என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்க வந்து டினாமினேட்டர்ல ஒரு எயிட் இருக்கு ஓகே சோ இங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் என் இருக்கு சோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் இதுக்கு மேல இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் இந்த சம் இப்ப நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் பாக்கலாம் 
ஸோ இந்த சம்ல பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இங்கே ஏ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் தான் ஏ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஆருடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதை வந்து நம்ம எயிட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எயிட் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் டைம்ஸ் வந்துடும் த்ரீ எயிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோரோ அப்போ பேலன்ஸ் வருமா சிக்ஸ்டீன் வந்து எயிட் டேபிளில் நமக்கு டூ டைம்ஸ் வந்துடும் இப்போ அகைன் எயிட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் இது ஒன் டைம் இது ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துடும் அப்போ என்ன வருது நமக்கு ஒன் பை ஃபோர்னு வருது ஆருடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ டினாமினேட்டர் பெருசாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ லெஸ் தென் ஒன்னுனா நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எது பெருசாக இருக்குது எந்த பக்கம் ஓப்பனில் இருக்கோ அதுதான் பெருசுன்னு சொன்னேன் ஸோ இது வந்து இந்த சைடு ஓப்பனில் இருக்குது அப்போ ஒன் தானே பெருசு ஸோ ஒன்று வந்து முன்னாடி வர மாதிரி ஃபார்முலாவை நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஸோ எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் வர மாதிரி இருக்க ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ எஸ் என் ஈக்குவல் டூ ஏடைய வேல்யூ நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு அப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஒன் பை ஃபோர் பவர் என் போட்டுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஆர் வந்து நமக்கு இங்கே ஒன் பை ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என் ஐடட் பை இதுக்கு வந்து நம்ம எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கேயும் வந்து டினோமினேட்டர் ஒன் இருக்கிறதா இருந்தமா இது ரெண்டுக்கும் காமன் டேபிள் இல்லைனா என்ன பண்ணணும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒன் ஃபோர் ஆஃப் ஃபோர் இப்போ இது கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒன் ஃபோர் ஆஃப் ஃபோர் வருமா இங்கே மைனஸ் இருக்கா இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இது த்ரீ பை ஃபோராக மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது என்ன ஆகும் த்ரீ பை ஃபோராக மாறிடுமா இந்த ஃபோர் வந்து இங்கே மேலே போயிடும் அப்போ இன்ட்டு ஃபோர் நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை இதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ ஓகே இந்த ஃபோர் மட்டும்தான் இங்கே மேலே போகும் இந்த த்ரீ வந்து இங்கே டினாமினேட்டரில் அப்படியே இருக்கும் சரி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா சிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோராக அப்போ பேலன்ஸ் டூவா ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பேலன்ஸ் டூவா டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு டென்னு கிடச்சிரும் அப்புறம் இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது பை த்ரீன்னு இருக்குது அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என்னென்னு இருக்குது ஸோ இதுதான் எஸ்என்னுடைய வேல்யூ இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஜிபின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டேர்ம்ஸை வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து இது எந்த எஸ்என் ஃபார்மில் கண்டுபிடிக்கணும் ஆருடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து ஃபைவ் இருக்குது ஆர் பார்த்தீங்கன்னா டி டூ பை டி ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ்னு வந்துடும் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு த்ரீன்னு கிடச்சிடும் அப்போ ஆருடைய வேல்யூ த்ரீன்னு கிடைக்குதா த்ரீன்றது என்ன கிரேட்டர் தென் என் ஒன்னை விட பெருசு தான் அதனால் எது பெருசாக இருக்குன்னு நமக்கு இங்கே ஆர் தான் பெருசாக இருக்குது ஸோ நமக்கு ஆர் முன்னாடி வர மாதிரி ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இங்கே ஆருடைய வேல்யூ பெருசாக இருக்கிறதுனால வருது <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாமா ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஒன் போயிடுச்சுன்னா செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் நமக்கு கிடைக்கும் டிவைடட் பை டூ இது ரெண்டும் ஈவன் நம்பராக இருக்கா அப்போ இதை வந்து டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் இப்போ டுவெல் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துடும் எயிட் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் டூ இருக
சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி அப்புறம் அந்த டூ ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ இப்போ பேலன்ஸ் த்ரீ இருக்கும் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஆகும்னா எயிட்டீன் வந்துடும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் நீங்கள் தனியாக போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்போ நமக்கு எஸ் சிக்ஸ் என்ன கிடைக்கிது ஒன் நைட் டூ ஜீரோன்னு கிடைக்கிது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஆஃப் த ஜிபின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஏ உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னா ஏ இல்லையா ஃபோஸ் காமன் ரேஷியோ ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரேஷியோனா ஆறு இல்லையா வேல்யூ <laughs> R power n minus 1 divided by R minus 1. So, R பெருசாக இருந்தால் ஆர் ஃபஸ்ட்டு வர மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கணும் இப்போ வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா இப்போ நமக்கு எஸ் சிக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ எஸ் சிக்ஸுடைய வேல்யூவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்னுடைய வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம போடுறோம் ஓகே ஸோ இங்கே வேணா எழுதிக்கோங்க என் வந்து என்ன நமக்கு சிக்ஸ் ஸோ எஸ் சிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் செவன் டூ ஈக்குவல் டூ ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் ஏ அப்படியே இருக்கட்டும் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன <laughs> இருக்கு இப்போ இந்த ஃபோரை நான் வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் கிராஸ் மல்டிபிகேஷனில் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் செவன் டூன்னு வந்துடும் இங்கே ஏ இன்ட்டு இதுலேருந்து இதை மைனஸ் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்ல ஒன் போச்சுன்னா ஃபோர் இன்ட்டு வந்துடும் ஓகே நமக்கு என்ன வேணும் ஏ உடைய வேல்யூ தான் வேணும் ஏ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது மல்டிப்ளேயில் இருக்கா இது இந்த சைடு வரும்போது என்ன பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துடும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டு இதே எடுத்துகிட்டு வந்து டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கேன்சல் பண்ண போகிறோம் பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால நம்ம டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்தால் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸாக போயிட்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ஈஸியாக வந்து பண்ணலாம் ஏன்னா இதை விட இது வந்து சின்ன நம்பராக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நம்பரை எந்த நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த நம்பர் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அப்போ ஃபோரை எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டூ கிடைக்கும் த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் லாஸ்ட் நம்பர் வந்து நமக்கு டூ கிடைக்கும் அப்போ இதை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இது வருதான்னு சொல்லிட்டு வந்து அதனால் அப்படியே டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிட முடியும் ஸோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் நான் த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் வருதா த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் பேலன் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோருன்ட்டு வந்துடும் அப்போ இந்த ஆன்சர் நமக்கு வந்துருச்சா அப்போ இது எத்தனை வாட்டி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் டைம் இதை த்ரீ டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ ஃபோர் த்ரீ சார் என்ன ஆகும்னா நமக்கு டுவெல்னு கிடச்சிடும் அப்போ ஏ உடைய வேல்யூ டுவெல்னு கிடச்சிருது சில சமயம் வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டான ஆன்சர் வரலன்னா இது மாதிரி நம்ம டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம டூ டேபிள் அந்த மாதிரி தான் கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்படியே வந்ததுனால நம்ம டேரெக்டாக முடிச்சிட்டோம் அப்போ ஏ உடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் தேர் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஈக்வல் டு டுவெல்னு எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சாம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து சம் பாருங்க ஃபைன் த சம் டு இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க சம் டு இன்ஃபினிட்டினா நான் ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் என்ன ஃபார்முலா எஸ் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஸோ இதில் ஏ அப்படின்றது என்ன ஃபஸ்ட் டேம் தானே நமக்கு ஏ ஸோ நைன் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் வந்து டி டூ பை டி ஒன் அப்போ த்ரீ பை நைன் வந்துருமா இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் டைம் இது த்ரீ டைம் அப்போ ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்குது 
மல்டிபிளை <laughs> வந்துரு ஸோ இதில் கூட இந்த த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் பை ஒன்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ எஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நமக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு கிடைக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் பார்க்கலாம் இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஆஃப் அண்ட் இன்ஃபைனைட் ஜிபி இஸ் எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எயிட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேம்னா என்னது ஏ இல்லையா ஏ வந்து எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இட்ஸ் சம் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் தேர்ட்டி டூ பை என்ன 32 by 3 ன் கொடுத்திருக்காங்க a உடைய value 8 by 1 minus r தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அதனால இது அப்படியே வெச்சுக்கலாம் இப்ப நமக்கு r உடைய value தான் வேணும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்ப cross multiplication பண்ண போறோம் சோ இது கூட இது இது கூட இது மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா 32 into 1 minus r அப்படினு வந்திரும் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை ஆயிட்டு 24 அப்படினு வந்திரும் ஓகே நமக்கு r உடைய value வேணும் அப்படின்றதுனால இந்த 1 minus r அப்படியே வெச்சுக்கலாம் இங்க மல்டிப்ளைல இருக்க தேர்ட்டி டூ நான் இந்த சைட் வந்து டிவைட்ல கொண்டு வந்துடுறேன் இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து எயிட் டேபிள் கேன்சல் ஆகும் எயிட் த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி போரா இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்ப ஒன் மைனஸ் ஆர் என்ன கிடைக்குது நமக்கு த்ரீ பை ஃபோர்னு கிடைக்குது ஆனா நமக்கு ஆருடைய வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ ஆர் மட்டும் நம்ம இங்க வச்சுக்கிறோம் பட் முன்னாடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஆறு நம்ம போட்டுக்கணும் த்ரீ பை ஃபோர் இங்க பிளஸ் ஒன் வந்து இந்த சைடு வரும்போது நமக்கு மைனஸ் ஒன் வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஆர் ஈக்வல் டூ இப்ப இதுக்கு எல்சியம் எடுக்கணும் இப்ப பை ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்ப எல்சியம் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இன்டு ஒன் ஃபோர் ஆகும் இப்ப கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போறேன் அப்ப ஒன் த்ரீ ஆர் த்ரீ இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒன் ஃபோர் ஆர் ஃபோர் இன்டு வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஆர் ஈக்வல் டூ இப்ப வேற வேற சிம்பிள் இருந்தா பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபோர்ல இருந்து த்ரீ போச்சுன்னா ஒன் வரும் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ்னால மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் ரெண்டு சைடும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டு மைனஸும் போயிடும் அப்ப ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர்னு நமக்கு கிடைச்சிடுச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க காமன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லி மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும்